Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Ajosimulaattori hommissa kokeiltiin viime kerralla VR-laseja ja ihan terävintä kärkeä edustavia HP Reverb G2 V-laseja. No paljon on tullut kyselyitä, että olisiko mahdollista testata suomalaisen varjon aerolaseja ja kyllähän ne saatiin järjestymään. Kiitos varjolle, lähettivät meille nämä 1990 euron hintaiset aerot testiin. Lasien kaveriksi pitää sitten vielä erikseen hankkia pari Steam VR-tukiasemaa. Hintaa esimerkiksi kahdella Valve Index Base Stationilla on reilu 300 euroa. Intro jälkeen käydään läpi näiden lasien tekniset ominaisuudet ja sitten ne ensituntumat. Sitä ennen sana tämän videon sponsorilta Corsairilta. Corsairin uudet 90 euron HS65 pelikuulokkeet ovat langalliset ja varustettu 7.1 surround äänillä. Käytössä premium materiaalit kuten alumiini ja korvapehmusteet ovat mukavaa muistivaahtoa. Sonarworksin Sound ID teknologia personoi asetukset vastaamaan äänimieltymyksiäsi. Mikrofoni ottaa äänet joka suunnasta ja kuulokkeiden hallinta onnistuu IQ ohjelmistolla. 3,5 mm liitännän ansiosta kuulokkeet sovivat käytettäväksi kaikilla alustoilla mukana USB-adapteri. Käydään nopeasti läpi näiden varjon aerolasien tekniset ominaisuudet, eli kaksi minilet-näyttöä, joiden resoluutio 2880 kertaa 2720, eli yhteensä 5760 kertaa 2720 pikseliä. Näytöt on kalibroitu 150 nitin kirkkaudelle ja värit kattamaan 99 prosenttia sRGB ja 95 prosenttia DCI-P3 varuuksista. Näyttöjen virkistystaajuus on 90 Hz. Näkökentän leveydeksi luvataan 115 astetta ja korkeudeksi 134 astetta. Linssien etäisyys säätyy automaattisesti käyttäjän silmien etäisyyden mukaan. Lasit seuraa silmien liikkeitä 200 Hz nopeudella ja lasit pyrkii optimoimaan kuvan laatua sen mukaan, mihin käyttäjä silmillään katsoo. Ulkoisesti aerot näyttää samalta kuin muutkin lasit. Kiristys päähän kolmella säätönupilla ja laseista lähtee yksi johto. Sitten niiden ensituntumien pariin. Pelinä iRacing ja ratana Nürburgring ja Nordschleife. Ja ensimmäisen huomiona nyt täytyy sanoa, että täällähän on siis tuuletin sisällä. Eli nämä hurisee. Ja tässä ei ole mitään headsettiä niin integroituna, eli tähän nyt tarvitsisi melkein joku omat kuulokkeet, että tämä hurina peittyy siihen. Okei. Okay. Pistetään se kiristetään tämä nyt päähän. Noin. Nyt alkoi tämä kalibrointi. Mä tuijotan tuota pistettä. Noin. Istuu ihan hyvin päähän, eli aika ihan mukavan tuntune headsetti kyllä päässä. Monis, monissa lasissa on vähän jotenkin semmoinen, että tekisi mieli koko ajan vähän jotenkin niin mm. painaa niitä paremmin, että jos näkisi vähän paremmin. Mutta tässä ei kyllä tule semmoista. Myös noissa HP oli jo aika hyvät. Joo. Mutta ne on tää, vielä tää on vie, no, tää istuvuus on ainakin siis, par, nämä on parhaat VR-lasit ainakin päähän, mitä mä oon kokeillut. Sama. Sieltä ei hirveästi näy valoa täältä. Ei, 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 siis mitä, ei, mit, et siis se on, on niin joku sukelluslasit olisi päässä mm. vähän niinko. Mm. Kyllä mä kuulen nyt sanon, ihan heti ensituntumat on, et on terävä kuva. Ja kir, toi kirkkaus, eli, on, eli tässä on aika valovoimaset on nää. Ja miniledi, miniledi näähän oli nämä linssit tai näytö. 150 nittiä sanon nää, tää Joo. speksilistaus. Kyllä se näkyy, se näkyy tossa äskeisessä kuvassa, kun oli semmonen aurinkoinen tota, se rata näkyy siinä. Eli tämä kirkkaus on ainakin mikä nyt pistää tähän niin silmään. Ja kyllä tämä on, niin on terävä. Mutta tässä huomaa nyt vähän just tätä efektiä sitten, kun kääntää tätä. Jos mä katson tuota mittaristoa, niin tämä ratin, ratti näyttää niin nämä pikkutekstit vähän blurreilta. Sitten mä käännän tähän näin. Nyt nämä on ihan saakeli terävät. Se ei tule tässä videolla näkymään se. Se ei tule tässä videolla näkymään efekti. nyt, että mun täytyy nyt verbaalisesti onnistua kuvailemaan. Kyllä noin nappulat, mitä tos, nyt tuossa keskikonsolissa niin näkyy, niin kyllähän noin tekstit ja noin ääriviivat, niin on ne niin todella, todella terävät ja tarkat. Mutta juu, se menee, nyt, nyt ne on niin blurrina ja nyt kun mä katson tänne näin, niin ne yhtäkkiä sillä niin tulee sieltä teräväksi. Koet, jos pelat, niin katsot, sä näet siinä, että häiritteekö sua joku vai... Niin, joo, juu. Sitten mennään. Joo. Vauhdin tunne on kyllä aika... aikaa hyvää. Tosi helppo niin ajaa. Hyvin pystyy... Mukautumaan tähän jotenkin autoon ja rataan kyllä. 
Mm. Mä en tiedä, onko se meidän kokemuksesta nyt vai onko se niiden lasien ansiosta, Joo. vai molemmat. Se täytyy sanoa, että kun mä katson rataa, niin mittaristoja toi näyttää niin blurrilta. Eli mä en saa nyt esimerkiksi noista vaihteista selvää tossa. Mun täytyy ihan kääntää se katse sinne vaihteisiin, että se näkyy terävänä. Mutta sanotaanko nyt näin, että niinku aika lepposasti saa kyllä tosiaan niinku ajaa. Et tässä on tosi hyvin jotenkin jyvällä tästä vauhdin, vauhdin tota suhteesta jotenkin tässä pelissä ja tosi elämässä. Ajaminen on niinku tosi helppoa. Niin. <laughs> miten, <laughs> miten tätä Ei, niinku kuvaa? Sillä tää nyt pysyy tässä aika hyvin. Lapasessa. Aika kovaa mennä ei kuitenkin. Niin, sillä lailla, niin kuin, että aika luottavaisin mieli saa päästä kyllä. Nyt ei tullut muuten ihan enää mitään semmoista, mulle ei tullut mitään tota, huonoa oloa ei. tai huimaavaa oloakaan. Että, tota. Mä luulen, että osa siitä on sitä vaan, että me ollaan jo to- alettu vähän tottua. Vähän no, niin. joo. Mutta saisi, tuleeko sun niihin reverpeihin verrattuna, saako sä suoralta kädät sanoa, mitä ei suurempaa? Eh, mä en osaa oikein vielä sanoa. Kun tässä on vähän se, että nyt, nyt niin kuin, kaikki näyttää niin hyvältä ja tosi terävältä ja ehkä, ehkä täytyisi nyt sitten koittaa niitä reverppejä seuraavaksi, että niin huomaaks mä mitään eroa. Mutta ehkä tässä on nyt semmonen ilmiö, että tässä on nyt tosi hyvä, hyvä ja terävä niin ja kirkas kuva, hyvä kuvanlaatu ja ajaminen sujuu. Mm. Mutta en mä pysty nyt kyllä ihan tästä heti jotenkin sanomaan, että et aeroilla tää on täysin uusi ulottuvuus. Mm. Eli mun täytyy, mun täytyy nyt kyllä niin testata niitä reverppejä tähän perään ja sit sanoa, että huomaaks mä mitä eroa. Koska sillä se on aika usein, mäkin huomaan jotain näytönohjaimia tai jotain tämmösiä, kun testailet 4K-resoluutiolla pelejä, pyörittelet ja näin ja jonkun aikaa pyörittelet niitä ja näin. Ja sit vasta kun sä vaihdat sinne jonkun, jonkun halvimman Full HD-näytönohjaimen taas testiin, niin sä ootkin että ei saakeli. Et näin kuralta, kun nämä pelit näyttää niin alhaisilla kuvanlautasetuksilla ja resoluutioilla. Kyllä. Pietää säätöä. No nyt nämä istuu ehkä sit niin hyvin. Kun... Ja no mä näen täältä, just, että täältä, näkyy, niin täältä nenän alta näkyy vähän valoa kajastaa tästä. No niin, mä kehuin, kehuin tätä näkymää hyvin kirkkaaksi ja valoosaksi. Niin kyllä tääkin on ihan kirkas ja valosa. Et vielä, en, vielä en pysty sanomaan, noin näyttää tuolla noin tekstit terävältä, joten mennään siihen auton kyytiin nyt. No niin, no niin, no niin, no niin. Okei, kyllä mä nyt pystyn jo heti sanomaan, että toi ei ole niin tarkka. Ei ole niin tarkka. Eli ei näy, ei näy noin tekstit niin tarkasti ja ne ei näy niin laajasti. Eikä tässä on vielä pienempi tähän, kun katsoo näitä nuppeja ja kytkimiä. Tässä on vielä pienempi toi niin tarkan alue. Huh. Hauska, koska mä en taas muistanut, että millainen Joo. se oli. Okei, okay, no mun täytyy vähän, niin kuin, vähän mennä. Kyllä nekin, kyllä nekin rupeaa siinä niin näkymään. Näkymään, mutta ei ole niin tarkka. Ei ole niin tarkka. Ei ole niin tarkka. Ei ole niin tarkka. Joo, ei, eihän näitä ratiin. Hyvä, <laughs> kun mä en niin kuin... Okei, okay, kyllä ne niin näkyy siinä, mutta mun täytyy kyllä tosi paljon enemmän keskittyä niin noihin yksittäisiin teksteihin, että onko ne terävät ja tarkat. Siinä mä pystyn, jos mä taas nyt, mitä tässä aikaa, kolme minuuttia siitä, kun mm. mä koitin niitä. Siinä mun mielestä niin näkyy nämä kaikki tekstit terävänä isommalla alalla. Kyllä mä nyt näen noita tekstejä niin sillä vähän yksi kerralla, drink, scroll, lounge, AC, flash, marker. Kyllä mä nyt sanon, heti ensituntumalta mä sanon, että tota, aerossa kyllä näkyy, näkyy kyllä tarkemmin, näkyy niin tosi paljon tarkemmin. Et jos mä ikkunasta katon ulos, niin en mä nyt tota mittaristoa näe kyllä näillä, näilläkään, et en mä noit vaihteita näe. Aika nopeasti vilkaisemmalla se näkyy kyllä aika terävänä. Vähän toi on kyllä blurrinen, ehkä toi maisema sit. Mä yritän nyt tehdä semmoista jonkinnäköistä vertailua tässä itselleni. Vähän tää on blurrin ehkä tää näkymä sit kuitenkin. Tää ei ole kovin terävä tuolta toi näkymä. Se on ehkä mielenkiintoinen nyt heittää ne aerot sit tän jälkeen heti päähän. Et jos mä nopeasti vilkaisen noit nappuloita, niin mä en näe noit tekstejä, niitä ei pysty lukemaan. Se on pakko, se on pakko sanoa, että ihan, ihan 
mukavaa puuhaa ja hyvin sujuu ja immersio on ja näin, mut kyllä mä melkein heti, että totakaan liikennemerkkiä mä en näe, että ei mitään haku, että niinku, et itse asiassa mä en noita yksityiskohtia näe välttämättä tästä radasta ihan kauhean hyvin. Et niillä aeroilla saadaan sitten ehkä vielä toi tota liikennemerkkiä, kun mä en niinku nyt näkyy 7 km tunnissa. Okei, okay, mä noihin voi kiinnittää ainakin huomioon, että tekstit on täysin blurrii tuolla, mitä liikennemerkeissä niin on. Mut joo, tää oli kyllä tosi hyvä nyt, että koitettiin näitä tähän väliin. Ajaminen, ajaminen on kyllä kivaa näin. Ajaminen näin on kyllä. taas liian kivaa, mun ajaminen täytyy tulla keskeyttää. Pitäisikö se, älä 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 nyt kun... Mä haluun kans. Joo, okei okay, okei, okay. itse asiassa hyvä. Siis en aja, mä haluun Mut, vaan o- nähdä. Joo, okei okay, okei. Okay. Näetkö sä niitä tekstejä siinä? Niin heti alkaa toi veo päässä veulaaminen niin Joo. jotenkin. Kyllä mä en niin kuin näe. Mut aika... Ja mutta tämän verran kun mä katon alaspäin, niin toi cockpit menee ihan... Joo. <köhön> Joo. Sitten lue, lue, lue niitä ratin, ra, ratin niitä pieniä tekstejä siinä, niitä ratissa olevia drinkkiä. No nyt ne näkyy ihan suht terävän. Joo. Mutta pystytkö sä katsoa esimerkiksi oikean, oikean käden rivistön, niin kyllä se vasen on ihan blurria. Niin kuin. Niin joo, jos niin, mä katso, jos mä katso tätä oikein. Jos te, täytyy katsoa yksittäiseen niin. tekstiin, niin se näkyy niin kuin, joo, no, ei kaikki. No, no joo, ihan niin, purri tuo. Edelleen ei hyvät lasit on nää oikein siinä. Joo, mitään, ei, mutta... ei, mutta kato, kato nyt toi seuraava, ota joku kyltti taas kun tulee, niin sano sitten, että näkyykö blurrina vai... Blur, 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 ei, niin. nyt näkyy ihan no. ok, jos oikein kesken. No niin, okei. Okay. Sitten takaisin tota... Airot kehiin. Mä laitan nää nyt päähän ja kiristän nää tästä, niin kyllä tää on, niinku, tää on niin ilmiömäisen hyvin, nää niinku istuu päähän ja <laughs> ei tarvi ruveta tenkslaamaan. Se on, se tää on, on kyllä. Se on kyllä jännä. Juu. Onko sun tarvinnut ikinä sitä päälliosaa säätää? Tätä? Sitä, vähän sitä. En mä koskenutkaan tähän. Ai, saa vieläkin tästä. Juu. Joo, okei, okay, okei. Okay. Sitä ei kyllä ihan hirveästi, sen ei. saa jotenkin niin Joo, sen saa niin hyvin tämän takapannalle, että tätä mä edes tiennyt, että tässä on tämmöinen. Okei. Okei, 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 okei. Mä voin nyt jo sanoa juu, että tämä on, on todella liiko laajemmalta alueelta terävä. Juu, morjes, morjes! Joo, joo, oi voi. Joo, tää on, tää on niin paljon isompi tää alue, mikä on niinku terävä. Mä kun vaan vilkasen tota, noit nappeja, niin kaikki näkyy tässä niinku kristallikirkkaana. Sama tässä ratissa. Jos mä katson tätä riviä, niin tää näkyy, ja kun mä siellä silmiä, niin mä pystyn lukemaan nämä kaikki. Siinähän piti oikein kääntää tällä, että se mm. meni, oli terävä. Siinä piti keskittyä niin. jopa kumpaan puoleen Juu. ja sitten se toinen oli ihan täysin. Tässä pystyy vaan niin silmiä kääntämällä, niin kuin, ettei näedes edes näytä tämä toinen puoli blurrilta tällä etäisyydellä. Drink, scroll, lounge. Joo. Kyltit näkyy, ajetta näkyy, ainakin näkyy nyt terä, 197 näkyy tuossa. Pilsteiniä lukee tuolla edessä. Ei, kyllä mä näen, kyllä tää näkyy ihan hyvin vilkasemmalla toi. Se oli mun omaa sekoilua. Hyvin näkyy toi mittaristo. Joo, ihan hyvin näkyy mittaristo tosta vilkasemmalla. Katsotaan joku kyltti tuolta sitten. Tota en näe, mut se oli vääripäi. Kohama. 70-75. Joo, on terä nelonen. Kyllä noi kyltitkin tulee tuolta aika lailla. Aika lailla terävämpän tulee. Terävämpi. <laughs> terävämpi. Terävämpi. Laajempi alue on terävämpi. Sikku niilko. Kyllähän niilläkin on tietty alue. Mm. On terävää niillä mm. reverbeillä. On, 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 on. Tässä on niinku laajempi alue, terävämpi. Kyltit näkyy aika nätisti tuolta. Ja vähän ehkä voisi sanoa, että on kirkkaampi. Tuo kirkkaus nyt on vähän... Ei, ei, niinku, ei mikään dramaattinen ero siinä kirkkaudessa, must, mutta tässä terävyydessä on. Tässä terävyydessä on. <tos> ah, mun täytyy alkaa silmäkkalibroida. Noniin. <tos> Morjes. On ne aika on. Tämä on, ihan, tämä on ihan eri planeetalta tämä tarkkuus nyt, nyt kun tätä oikein saa. No, kun mulla oli aika pitkä, 
Mä testasin näitä asenne sua, mutta mulla oli ollut a- jonkin verran aikaa, kun mulla oli ollut noin reverbit reverbit päässä. päässä mä totesin vaan, että nämä on tosi hyvät päähän. Täältä ei näe valoa mistään. Nämä on silleen niin kuin tosi hyvät. Et näitä ei tarvitse veulat. Ei tarvi. Et mut se veulaaminen johtuu myöskin siitä, että näkisi paremmin. Niin. Niin kuin, se ei, ei, veula- ei tarvitse veulat, koska ei. tässä on ihan kristallikirkasta nämä kaikki. Ja mieti, kun iso value noi nä- näkyy Juu. Noi kirkkaana. Ja ratti. Molemmat puolet täysin niin kuin crystal clear. Kato sinne horisonttiin, se näkyy jo joko hama, kyltti näkyy siellä kaukana. Juu, näkyy. juu. Otas vähän ajoa sitten. Niin. On, näin, on näin ihan eri. Juu. Siis, se ei näy niin blurry. Okay, ihan eri voi olla, kuulostaa liian, mutta nämä on ihan eri. Niin se, se, se ihan eri kuulostaa, se voi olla vähän, tai tämä on niin subjektiivista niin, tämä jotenkin, niin. että niin koko, ei ne huonot ole ne. Niin. Mä luulen, että jos sä laitat Quest 2 ja niiden jälkeen reverbit, niin sä sanot, että ne reverbit on ihan eri. Eri planeetaa niin. et... Onhan... Mut... ei, tää on ihan, tää on ihan eri. Must... Nä... ihan, joo, joo, ei, ei. Näkyy ei. kyltit ihan mukavasti. <laughs> tää on, tää on ihan... se tulee ihan selkeästi nyt. Niin tulee. Niin tulee. Ihan, ihan... Mut se täytyy verrata. Ei niin, pysty, ei pysty, ei pysty, ei pysty. Ei pysty. Tää, ympä... tää ympäristö, tää kaikki nuo puut, joo, joo. No kaikki. Joo. Ne, ei ole ne oli äsken mun vaan semmoista sumeet, joo, vihreät, joo, massaa. Joo, joo. Aivan eri planeetalta. Siihen mun Nyt mä se huomaa. Siihen, siihen kiteytyy aika hyvin mun mielestä. Kyllä. Huhu, no niin, ensi tuntumien loppuyhteenveto. Nää on aina vähän hankala sillä tuoreelta heittää, kun ei ole ehkä niitä ajatuksia pureskellut ja sit joutuu ehkä tekemään joskus jotain jatkoosa videoita, mutta mun mielestä meillä tuli nyt aika lailla selväksi tässä tämä, mikä oli homman nimi. Eli viimeksi testattiin niitä HPn Reverbi G2V2, jotka todettiin todella hyviksi VR-laseiksi. Mutta tota, nämä varjoaerot nyt sitten hinta on kyllä huomattavasti enemmän ja huomiot heti kättelyssä istuu todella hyvin päähän. Todella hyvin päähän. Meidän, te- meidän testaamista parhaat niin, pa- istuvuudelta. Paras istuvuus, mitä VR-laseja me ollaan testattu, nämä on nyt neljännet lasit, mitä me testataan. Ihan, ihan, ihan tota toi noin, niin Omassa luokassaan kyllä täällä istuvuudella. Ja sitten samalla tota toi noin, niin kuva on terävä. Kuva on terävä ja tarkka. Ja se on laajalta alueelta tarkka. Muilla VR-laseilla helposti, kun sä pistät ne päähän, niin sä, ne ei istu välttämättä niin hyvin. Ja sitten se näkö on niin kuin, vaan jossain tietyssä kohdassa terävä. Sä helposti muljaat niitä vähän koko aika, että sä saisit sitä näkö, näköä toi noin, niin terävämmäksi. Näillä se terävä ala on huomattavasti isompi. Itse asiassa koko näkökentän kokone ja ei tarvi niin veulata näitä. Se kuva on terävä vähän niin koko näköalalta. Ja kirkkaudesta mä en nyt ehkä ihan osaa sanoa, nämä vaan tuntuu ehkä vähän kirkkaammalta. Myös värit ehkä tuntuu paremmin kalibroidulta verrattuna noihin reverbeihin. Niissä oli ehkä vähän, ihan kirkka, kirkas se näkymä niilläkin oli, mutta ehkä siinä oli vähän semmoista sävyeroa näiden hyväksi, miniledien hyväksi. Se niin, nyt on tietysti, että täytyy olla ne tukiasemat ja... Niin, ehkä, silleen, ehkä, että... ehkä nyt niin kuin, että totta kai, totta kai niin kuin ha, high end laite, suunniteltu high end laitteeksi. Hinta on aika kova, pitää Se... lasien päälle hankkia vielä sitten noi Baystationit ja varmaan ehkä joku, käsi, joku ohjaajankin olisi hyvä hankkia. Näiden hinta nousee sitten reilusti yli 2000 euroa. Sitten samaan aikaan kun miettii, että sulla on joku erittäin laadukas ajosimurigi tai lentosimurigi, johon on saatettu näiden moottoreiden ja rattien sun muiden polkimien myötä, niin niissä on helposti 5-6 tonnia kiinni. Niin onko se siinä sitten taas välttämättä iso e- investointi? Yleensä vähän näissä hommissa niin parhaasta pitää myös niin maksaa. Kyllä nämä, niin kuin, kyllä, kyllä nämä nyt vaan niin tarjoaa parasta laatua, mitä melkein markkinoilta löytyy vr laseissa Mutta joo, tämmöiset oli ensituntumat nyt varjo aeroista. Heittäkää yläpeukku, jos tykkäsitte tästä videosta tai ylipäätään tästä VR-sisällöstä. Saatetaan kokeilla vaikka seuraavassa videossa Microsoft Flight Simulaattori. Sinne oli tullut joku Top Gun laajennus, eikö ollut? Kyllä. Ja jos tämmöiset tekniikkaiset vr videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Se auttaa tosi paljon. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Tiedätkö mitä? Tässä on ongelma. Meidän täytyy hankkia tämmöiset varjot meille tähän. Vähän pidempään, pidempään käyttöön. Siinä on kyllä vähän semmonen ongelma.